Namaste viewers, hearty welcome to Baloji English. Today we are going to start our spoken English classes. So, spoken English classes, first we are going to deal with the B forms. B forms, B and A, Unnadi and Artham. If B and A, the English law, Manaku, Yenimid Rakalga on the at the present tense of this kunte is am arga past tense of this kunte was verga future of this kunte be perfect continuous tenses of this kunte be no active as passive of this kunte be can be done need a meaning and a day unna no unna di and meaning was a heroes man on class low be form is am are present tense and what we is am are present tense मन दिल्सु, मनको मूड पर, थ्री परसन सुन्ना इंग्लेश लो, थ्री परसन सांडे, फस्ट परसन, सेकेंड परसन, थर्ड परसन, फस्ट परसन आंडे, मार्टलाडे वेक्ति, यवर है तो मार्टलाड, इपड़ नेम मार्टलाड तो ना, नेन फस्ट परसन, फस्ट परसन लो रेंड एक वचन मच्छे सी आई अंडे ने नौकरी मार्टलर तो नगावट दी आई अंडा अरे ना दो पार्ट इंगो कौन था मंदी अंडे प्लूरल बहु वचनम आई के बहु वचन में डंडे वी अन्ना मार्टा वी अंडे मनमु लेदा मेमु ना दो पार्ट इंगो कौन था मंदी अंडे प्लूरल बहु वचनम आई के बहु वचन में डंडे वी अन्ना मार्टा वी अंडे फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी अन्ट इप्ड सैकेंड पर्सन अटे एवरदो माटड वालों सैकेंड पर्सन अटं सो ते मन को गौरविस्टा इंग्ली अला चवादवाद यूने यूज सो सैकेंड पर्सन सिंगुलर एक वचन वे यू बहुवचन यूने अन्ट इंग्ली दिन सिच्युवे बटी मन एक वचनमा इध बहुवचनमा अने मन अर्थम चुस्काल तरवा थर्ड पर्सन अटे फस्ट पर्सन वे माटे व्यक्ति सैकेंड पर्सन अवर तो माटड़ना यू यू अटे आड़य यू मी तो माटड़ना नवर गुरी माटड़ना अभी थर्ड पर्सन अन्ट सपोज नैन राम गुरी माटड़ते राम बदल यूज हि अं अतु राम गुरी माटड राम ईज गुड बाय अट राम अं हीज गुड बाय अट एवर ने एवर तो मी तो माटड़ना एवर गुरी राम गुरी माटड़ना काबटे राम अने थर्ड पर्सन अन्ट अदे राम गुरी का सीता गुरी माटड़ना सीता लेडी और ए गर्ल सो सीता ले राम गुरी माटे सीता गुरी माटे ऐम टाकिंग अबउट मारकर् और ऐम टाकिंग अबउट बुक् ऐम टाकिंग अबउट फैम अटे इट अट इधी अट इवे व थर्ड पर्सन सिंगुलर वे ही षी इट जेन्स मैन अच्छे ही फेमिन अच्छे षी न्यूट्रल जेडर अच्छे इट अटन अदे प्लूरल अंटे मन जेन्स दे अंट ही बदल दे अंट अद लेडीस दे अंट षी बदल दे अंट अद वस्तु ले जंतु प्लूरल माटाते दे अन्ट दे अंटे जेन्स विमेन का थिंग्स अभी दे सो ई विधा मन को थ्री प्रोनौंस थ्री प्रोनौंस वेरी 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 इंपारटेंट दे आर् लाइक सैवन कमांट फर् सो वितौट दीस् प्रोनौंस दर् नो स्पोकन इंग्ली मन को स्पोकन इंग्ली रावे थ्री पर्सन तेलिए फस्ट पर्सन माटे व्यक्ति सैकेंड पर्सन एवर तो माटड़नामो वाल थर्ड पर्सन एवर गुरी माटड़ना थ्री पर्सन सिंगुलर प्लूरल उ फस्ट पर्सन ई वि फस्ट पर्सन सिंगुलर ई प्लूरल वि सैकेंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल आलो यू थर्ड पर्सन सिंगुलर ही षी इत प्लूरल दे अन्ट इनको चूस्ते ई अंत ने वि अं मनमू ले मेमू यू अंत नीव लेदा मन कटे चलते नीव अट मन कटे पेदवाई मेरू अट यू अंत नीव मेरूने वस्तु ही अं अतु षी अं आम इट अंटे एनीथिंग और एनी ऐनमल का दे अंत वो लेकिन अभी अभी वस्तम जंतु अभी सो इवी स प्रोनौंस वन टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन प्रोनौंस वेरी वेरी इंपारटे इप्ड कमिंग टू दिश बी फॉम्स प्रसेंट मन मालाकू तरवा ऐम वस्तु मन की प्रोनौंस बी फॉम्स प्रसेंट ईज ऐम आर् अने प्रो हेलिंग वर्बस अन्ट इवी 
ఇవి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ సహాయం సహాయక క్రియలు అంటాం మనం ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఏమి యూజ్ చే మెయిన్ వర్బ్ యూజ్ చేస్తే పర్సన్ ఏదో యాక్టివిటీ చేస్తున్నట్టు యాక్టివిటీ కాకుండా మనం ఈజ్ యామ్ ఆర్ యూజ్ చేస్తే అతని స్టేటస్ కానీ అతని పొజిషన్ కానీ తెలుపుతాం అనమాట ఇక్కడ మనం ఐ వచ్చిందంటే యామ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఐ యామ్ అంటే నేను ఉన్నాను అని అర్థం అదే హీ షీ ఇట్ వస్తే ఈజ్ వస్తుంది హీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే హీ ఈజ్ అంటే అతను ఉన్నాడు షీ ఈజ్ ఆమె ఉన్నది ఇట్ ఈజ్ ఇది లేకపోతే అది ఉన్నది అని అర్థం అది ప్లూరల్స్ తీసుకుంటే విఆర్ యుఆర్ దే ఆర్ విఆర్ అంటే మేము లేదా మనము ఉన్నాము యుఆర్ యుఆర్ అంటే మీరు లేదా నీవు ఉన్నావు దే ఆర్ దే ఆర్ అంటే వారు ఉన్నారు అనేది అర్థం అనమాట ఇప్పుడు నా విఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యామ్ యామ్ను ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు యామ్ను ఐ ఐ తర్వాత యామ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఐ తీసుకుంటే ఐ యామ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ యామ్ యామ్తో ఏ విధంగా తయారు చేయొచ్చు ఏమేమి సెంటెన్సెస్ తయారు చేయొచ్చు అంటే మనము ఈ క్లాస్లో నేర్చుకోబోయేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఈ నాలుగు రకాల సెంటెన్సెస్ తయారు చేయడం మనకు రావాలి ఇంగ్లీష్లో ఇవి వస్తే మనం ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయడం ఏ సెంటెన్స్ తీసుకున్నా ఈ నాలుగు రకాలుగా మనం రాసే విధంగా ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం ఐ తర్వాత యామ్ వస్తుంది అంటే నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు యామ్ అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే టు టెల్ అబౌట్ నేమ్ పేరు చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఐ యామ్ రాజ్ కుమార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ రాజ్ కుమార్ నేను రాజ్ కుమార్ను అనేది తెలుగులో మీనింగ్ దాని ఐ యామ్ భాస్కర్ ఐ యామ్ బాలు ఈ విధంగా పేరు చెప్పడానికి మనం యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ప్రజెంట్ టెన్స్లో సెకండ్ వచ్చేసి టు టాక్ అబౌట్ అవర్ అవర్ డిసిగ్నేషన్ ఐ యామ్ ఏ టీచర్ ఐ యామ్ ఏ టీచర్ ఐ యామ్ యాన్ ఇంజనీర్ ఐ యామ్ ఏ డాక్టర్ ఐ యామ్ ఏ క్లర్క్ ఐ యామ్ ఏ ప్రైవేట్ జా ఎంప్లాయ్ ఐ యామ్ ఏ డ్రైవర్ ఐ యామ్ ఏ టైలర్ సో మనం ఏం వృత్తి చేస్తున్నామో చెప్పడానికి ఇది యామ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఐ యామ్ మన వయసు చెప్పడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి ఐ యామ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐ యామ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఐ యామ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంటే పేరు డిసిగ్నేషన్ మనం చేసే పని మనం ఏంటి ఏ వృత్తి ఐ యామ్ ఏ ఫార్మర్ ఐ యామ్ ఏ డాక్టర్ ఐ యామ్ ఏ డ్రైవర్ ఆ విధంగా మన వయసు చెప్పడానికి ఐ యామ్ యంగ్ ఐ యామ్ ఓల్డ్ సో ఈ విధంగా అడ్జెక్టివ్స్ చెప్పడానికి కూడా అడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఐ యామ్ థాల్ నేను ఎత్తుకున్న ఐ యామ్ షార్ట్ ఐ యామ్ బ్లాక్ ఐ యామ్ ఫెయిర్ ఓకే సో అపీరెన్స్ మన అపీరెన్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి మనము యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట మన అపియరెన్స్ ఇంకా ఇవన్నీ అడ్జెక్టివ్స్ అనమాట ఐ యామ్ హ్యాపీ ఐ యామ్ శాడ్ ఐ యామ్ డల్ ఐ యామ్ క్లవర్ ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ఐ యామ్ గ్లూమీ సో ఈ విధంగా అడ్జెక్టివ్స్ యూజ్ చేసి మన ఫీలింగ్స్ కానీ మన అపియరెన్స్ కానీ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట దే టు టాక్ అబౌట్ అవర్ రిలీజన్ ఐ యామ్ ఏ హిందూ ఓర్ ఐ యామ్ ఏ క్రిస్టియన్ or i am a christian or i am a muslim or i am a sikh so mana kulam enti ane cheppadaniki idi useful avutundi ingoti to talk about our nationality i am an indian i am an indian i am a chinese i am an american i am an european i am a dutch so ee vidhanga manam ye country nunchi i am a villager విలేజర్ దోస్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద విలేజ్ విలేజర్ ఐ ఆమ్ ఏ విలేజర్ సో ఈ విధంగా మన నేషనాలిటీని కానీ మన ఐడెంటిటీని తెలపడానికి యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ కడప డిస్టిక్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ కడప డిస్టిక్ నాది ఏ డిస్టిక్ అంటే కడప డిస్టిక్ ఐ లివ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఐ లివ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఐ లివ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ ఐ లివ్ ఇన్ ప్రొద్దుటూర్ సో ఈ విధంగా టు టాక్ అబౌట్ ప్లేసెస్ ప్లేసెస్ మాట్లాడటం కోసం ఓకే 
నేషనాలిటీ రిలీజియన్ మన ఫీలింగ్స్ మన అపియరెన్స్ మన ఏజ్ మన డెసిగ్నేషన్ మన పేరు సో ఈ విధంగా టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ అవర్ డీటెయిల్స్ పర్సన్స్ డీటెయిల్స్ వీ యూజ్ దిస్ యామ్ సో ఐ ఆమ్ రాజ్ కుమార్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ టు సమ్ వన్ ఐ కెన్ సే ఐ ఆమ్ రాజ్ కుమార్ నేను రాజ్ కుమార్ను ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ నేను ఒక టీచర్ను ఐ ఆమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఐ ఆమ్ టాల్ ఐ ఆమ్ బ్లాక్ ఐ ఆమ్ హ్యాపీ ఐ ఆమ్ శాడ్ ఇమోషన్స్ ఐ ఆమ్ క్యూరియస్ ఐ ఆమ్ ఎంతుసియాస్టిక్ ఐ ఆమ్ కన్నింగ్ ఐ ఆమ్ లెజీ ఐ ఆమ్ స్మార్ట్ ఐ ఆమ్ పంక్చువల్ సో ఈ విధంగా అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఐ ఆమ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐ ఆమ్ ఎ హిందూ సో టు టాక్ అబౌట్ రిలీజియన్ ఐ ఆమ్ ఇండియన్ ఐ ఆమ్ ఆంధ్ర పర్సన్ ఐ ఆమ్ తెలంగాణ పర్సన్ సో ఈ విధంగా మన రీజియన్ ఏ రీజియన్ సంబంధించిన వాళ్ళం అనేది చెప్పచ్చు ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ కడప నేను పలాని ప్లేస్ నుంచి ఐ ఆమ్ ఐ ఐ ఆమ్ లివింగ్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ప్రొద్దు టూర్ ప్రస్తుతానికి నేను ఎక్కడ ఉన్నా అంటే ఐ ఆమ్ ఇన్ ప్రొద్దు టూర్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ద స్టూడియో సో ఈ విధంగా మన డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ మనం ఎటువంటి వర్బ్ అనేది యూజ్ చేయటం లేదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ వర్బ్ అనేది ఏం యూజ్ చేయట్లేదు మనకు యామ్ అనేది మాత్రమే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒక్కటి ఉన్నప్పుడు ఇది మన స్టేట్ను కానీ మన పొజిషన్ కానీ తెలుపుతుంది అనమాట అదే మెయిన్ వర్బ్ ఏదైనా ఉంటే నేను ఒక పని చేస్తున్నా అని చెప్పడానికి మెయిన్ వర్బ్ యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎటువంటి మెయిన్ వర్బ్ యూజ్ చేయం టు టాక్ అబౌట్ అవర్ పొజిషన్ అండ్ అవర్ స్టేటస్ వీ యూజ్ యామ్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ పాజిటివ్ మీన్స్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఉంది ఒక క్వాలిటీ ఉంది ఒక గుణం ఉంది ఓ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అని చెప్పడానికి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం అదే నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఏదో ఆబ్సెంట్ ఇది కాదు అని చెప్పడానికి చెప్పేదాన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఐ ఆమ్ రాజ్ కుమార్ అంటే నేను రాజ్ కుమారును అదే నేను రాజ్ కుమారును కాదు అంటే ఇక్కడ మనం నాట్ యామ్ తర్వాత నాట్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఐ ఆమ్ నాట్ రాజ్ కుమార్ సో నాట్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ చేయాలంటే ఐ ఆమ్ నాట్ రాజ్ కుమార్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఎ టీచర్ ఐ ఆమ్ నాట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బట్ ఐ ఆమ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ I am not tall but I am short I am not black but I am fair I am not Hindu but I am a Christian I am not Muslim but I am a Hindu I am not Indian but I am American I am not from Kadapa but I am from Varikuntla I am in, not in Pradutur but I am in పోరు మామిల్ల సో ఈ విధంగా నాట్ అనేది యాడ్ చేస్తే అవి నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అవుతాయి అనమాట నాట్ అనేది యాడ్ చేస్తే అవి నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అవుతాయి ఇప్పుడు పాజిటివ్ అంటే ఐ యామ్ అని తెలుసుకున్నాం నెగిటివ్ అంటే యామ్ తర్వాత నాట్ యాడ్ చేస్తే నేను ఇది కాదు అని చెప్తున్నాను నేను రాజ్కుమార్ను కాదు అంటే ఐ ఆమ్ నాట్ రాజ్కుమార్ నేను బాలరాజును కాదు అంటే ఐ ఆమ్ నాట్ బాలరాజు ఓకే సో ఈ విధంగా నాట్ అంటే సంథింగ్ ఆబ్సెన్స్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అనేది నాట్ అంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ఐ ఆమ్ రాజ్కుమార్ అన్నాం ఫస్ట్ నేను రాజ్కుమార్ను సెకండ్ ఏమన్నాం నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఐ ఆమ్ నాట్ రాజ్కుమార్ అన్నాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలి నేను రాజ్కుమార్నా సో నేను రాజ్కుమార్ అన్నప్పుడు మనము ఇది ఇన్వర్షన్ అంటాం ఇన్వర్షన్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేస్ లేకి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లేకి హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది యామ్ ఐ అనేది ఇలా అవుతుంది దెన్ ఆమై బా రాజ్కుమార్ నేను రాజ్కుమార్నా ఆమయ్య టీచర్ నేను టీచర్నా క్వశ్చన్ మార్క్స్ వస్తాయి లాస్ట్న సో ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే మీరు ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఎన్స్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే ఆమై రాజ్కుమార్ నేను రాజ్కుమార్నా ఆమయ్య టీచర్ ఆమై థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయా ఆమై టాల్ నేను ఎత్తుగా ఉన్నానా ఆమై షార్ట్ నేను పొట్టి ఉన్నానా ఆమై బ్లాక్ నేను నల్లగా ఉన్నానా ఆమై హ్యాపీ నేను హ్యాపీగా ఉన్నానా ఆమై శాడ్ నేను శాడ్గా ఉన్నానా ఆమై హిందూ నేను హిందూనా ఆమై క్రిస్టియన్ నేను క్రిస్టియన్నా ఆమై ముస్లిం నేను ముస్లింనా ఆమై ఇండియన్ నేను ఇండియనా 
ఆ మై ఫ్రమ్ కడప నేను కడప నుండి ఆ మైన ప్రొద్దుటూరు నేను ప్రొద్దుటూరులో ఉన్నానా సో ఈ విధంగా నెగటివ్ అంటే యామ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ముందుకు తీసుకొచ్చి హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లేస్లో సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేసి లాస్ట్న క్వశ్చన్ మార్క్ యాడ్ చేస్తే వాటిని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం అనమాట ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి నెగిటివ్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ మై అని యాడ్ చేసినాం సో ఇదే విధంగా ఇది పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అనమాట ఆ మై రాజ్కుమార్ నేను రాజ్కుమార్నా అన్నాం అదే నేను రాజ్కుమార్ను కాదా అని క్వశ్చన్ అడగాలంటే ఐ నాట్ ఐ నాట్ రాజ్కుమార్ నేను రాజ్కుమార్ని కాదా ఐ నాట్ ఏ టీచర్ నేను టీచర్ని కాదా ఐ నాట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నేను థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వయసు లేదా నాకు ఐ నాట్ టాల్ నేను ఎత్తుకలేనా ఐ నాట్ షార్ట్ నేను పొట్టిగలేనా ఐ నాట్ బ్లాక్ నేను నల్లగలేనా ఐ నాట్ హ్యాపీ నేను సంతోషంగా లేనా ఐ నాట్ శాడ్ అంటే నాట్ అనేది యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అయిపోతాయి నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ సో నాట్ అవాయిడ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ నేను బాలరాజునా నేను టీచర్నా నాకు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నాయా నేను హైట్ కొనానా నేను షార్ట్ కొనానా నేను షార్ట్గా లేనా నేను బాలరాజును కానా నేను టీచర్ను కానా అంటే నాట్ యాడ్ చేయాలన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ అ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ వీటినే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు వై ఆమాయ్ వై ఆమాయ్ రాజ్కుమార్ నేను ఎందుకు రాజ్కుమారును హవ్వామాయ్ రాజ్కుమార్ నేను ఎలా రాజ్కుమారును ఫర్ హూమ్ ఆమాయ్ రాజ్కుమార్ నేను ఎవరికి రాజ్కుమారును సో ఈ విధంగా వయ్యామయ్య టీచర్ నేను ఎందుకు టీచర్ను హవ్వామయ్య టీచర్ నేను ఎలా టీచర్ను ఫర్ హూమ్ ఆమయ్య టీచర్ నేను ఎవరికి టీచర్ను వేరామయ్య టీచర్ నేను ఎక్కడ టీచర్ను ఫర్ వాట్ ఆమయ్య టీచర్ ఫర్ వాట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ వాట్ ఆమయ్య టీచర్ నేను ఎందుకు టీచర్ను హౌ లాంగ్ ఆమయ్య టీచర్ హౌ లాంగ్ ఆమయ్య టీచర్ నేను ఎంతకాలం వరకు టీచర్ను వెన్నామయ్య టీచర్ నేను ఎప్పుడు టీచర్ను ఓకే దిస్ ఆల్ ఆర్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ వయ్యామయ్య టీచర్ వయ్యామయ్య థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హవ్వామయ్య థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫర్ హూమ్ ఆమయ్య థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వేరామయ్య థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంటే సమ్ వర్డ్స్ మే షూటబుల్ హియర్ సమ్ మే నాట్ బి షూటబుల్ so based on the correct verb form wh words means we have nine wh words what why who whom whose which where for what for whom like that nine are there and nine lo manaku sentence kanugunanga ye which is suitable avutayo atvanti wh words ikkada add cheyalanamata so ee vidhanga ఇప్పుడు తీసుకుంటే టీచర్ వయ్యామయ్య టీచర్ నేను ఎందుకు టీచర్ను హవ్వామయ్య టీచర్ నేను ఎలా టీచర్ను ఫర్ హూమ్ ఆమయ్య టీచర్ నేను ఎవరి కోసం టీచర్ను వేరామయ్య టీచర్ నేను ఎక్కడ టీచర్ను ఫర్ వాట్ ఆమయ్య టీచర్ నేను ఎందుకు టీచర్ను హౌ లాంగ్ ఆమయ్య టీచర్ నేను ఎంతవరకు టీచర్ను వెన్నామయ్య టీచర్ నేను ఎక్కడ టీచర్ను సో ఈ విధంగా వయ్యామై యాన్ ఇండియన్ ఐఎమ్ యాన్ ఇండియన్ సారీ యాన్ వయమాయ్ యాన్ ఇండియన్ నేను ఎందుకు ఇండియన్ను హవామాయ్ యాన్ ఇండియన్ నేను ఎలా ఇండియన్ను ఫర్ హూమామాయ్ యాన్ ఇండియన్ నేను ఎవరికి ఇండియన్ను వేరామాయ్ యాన్ ఇండియన్ నేను ఎక్కడ ఇండియన్ను ఫర్ వాట్ ఆమాయ్ ఇండియన్ నేను ఎందుకు ఇండియన్ను హౌ లాంగ్ ఆమాయ్ యాన్ ఇండియన్ నేను ఎంతకాలంగా ఇండియన్ను వెనామాయ్ యాన్ ఇండియన్ ఎప్పుడు నేను ఇండియన్ సో ఈ విధంగా ప్లేసులు చూస్తే వయామాయ్ ఫ్రమ్ కడప నేను ఎందుకు కడప నుంచి హౌ ఆ మై ఫ్రమ్ కడప నేను ఎలా కడప నుంచి ఫర్ హూమ్ ఆ మై ఫ్రమ్ కడప నేను ఎవరి కోసం కడప నుంచి వేరా మై ఫ్రమ్ కడప ఎక్కడి నుంచి నేను కడప ఇట్ డజంట్ సింగ్ ఫర్ వాట్ ఆ మై ఫ్రమ్ కడప నేను ఎందుకోసం కడప నుండి హౌ లాంగ్ ఆ మై ఫ్రమ్ కడప నేను ఎంతవరకు కడప నుండి వెనా మై ఫ్రమ్ కడప నేను ఎప్పుడు కడప నుండి సో ఈ విధంగా మనము దీన్ని నెగిటివ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ నెగిటివ్ ఇవన్నీ వయామై హవామై ఫర్ వాట్ ఆమై ఫర్ హూమ్ ఆమై ఇవి పాజిటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ నెగిటివ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటే నాట్ యాడ్ చేయాలి వయామై నాట్ ఏ టీచర్ నేను ఎందుకు టీచర్ను కాదు వయామై నాట్ ఏ డాక్టర్ నేను డాక్టర్ని ఎందుకు కాదు 
హౌ ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ ఎలా నేను టీచర్ను గాను ఫర్ హూమ్ ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ నేను ఎవరికి టీచర్ను గాను వేర్ ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ నేను ఎక్కడ టీచర్ను కాదు ఫర్ వాట్ ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ నేను ఎందుకు టీచర్ను కాదు హౌ లాంగ్ ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ నేను ఎంతవరకు టీచర్ను కాను వెన్ ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ నేను ఎప్పుడు టీచర్ను కాదు సో ఈ విధంగా మనము డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్ మనం చేయగలిగితే ఈజీలీ వీ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ యామ్ అంటే నేను ఉన్నాను ఆ యామ్ మీద మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఆ సెంటెన్స్ను పాజిటివ్గా ఫ్రేమ్ చేయండి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ పాజిటివ్ డబ్ల్యూ హెచ్ నెగటివ్ డబ్ల్యూ హెచ్ ఈ విధంగా మనం ఒక సెంటెన్స్ చేసుకొని దాని నుంచి ఎన్నో సెంటెన్సెస్ తయారు చేయొచ్చు మనం సో ఐఆమ్ రాజ్కుమార్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ నుంచి అన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వీ కెన్ మేక్ సో ఈ విధంగా మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలం ఇప్పుడు సింపుల్ క్వశ్చన్ లెట్ ఎస్ టేక్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ నేను ఒక ఉపాధ్యాయుని నేను ఉపాధ్యాయుని కాదు అంటే ఇక్కడ నాట్ యాడ్ చేయాలి ఐఆమ్ నాట్ ఏ టీచర్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్న పక్కనని నేను టీచర్నా అని అడగాలంటే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అంటే ఆమ్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఐ ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఆమయ్య టీచర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆమయ్య టీచర్ నేను టీచర్ను కాదా ఆమ్ ఐ నాట్ ఏ టీచర్ ఆమై నాట్ ఏ టీచర్ సో ఇక్కడ చూడు ఆమయ్య టీచర్ అనేప్పుడు మనకు టూ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది మనం పక్కన వాళ్ళు అడుగుతున్నాం ఆమయ్య టీచర్ నేను టీచర్ను నేను టీచర్నా అప్పుడు పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు ఎస్ యుఆర్ ఏ టీచర్ ఎస్ యుఆర్ ఏ టీచర్ ఐఆమ్ టీచర్ ఐఆమ్ ఏ టీచర్ అనేది యుఆర్ ఏ టీచర్ అని వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఆమె ఏ టీచర్ నో నో You are not a teacher. No teacher is not. But, who is it? But you are a doctor. But you are a doctor. This is the answer to this question. So, positive sentence, negative sentence, positive question, negative question. Am I not a teacher? Yes, you are a teacher. Answer. No, you are not a teacher. Do you know what you want to say? but you are a scientist no you are not a teacher but you are a scientist no you are not a teacher but you are a farmer so ee vidhanga by adding these conjunctions okay we can just to elaborate the sentences so ee vidhanga manamu is today we have discussed with am am dwara ee sentences taayar cheyachu next class lo manam is ne ela use cheyalo a telusukunnam so please try to make a sentence about yourself and try to write that sentence as positive sentence negative sentence positive interrogative negative interrogative positive wh question negative wh question in that way you just to try to improve your sentences communication is nothing but asking questions and getting answer so ikkada manaku two types of questions unnai yes or no type questions wh questions yes or no type ante am i a teacher deniki yes you are a teacher and an answer if the no you are not a teacher and an answer am i not a teacher yes you are a teacher no both same answer only we to go inka manamu wh questions add cheyalante why am i a teacher how am i a teacher when am i a teacher for whom am i a teacher for what am i a teacher where am i a teacher how am i a teacher ee vidhanga wh words negative why am i not a teacher how am i not a teacher where am i not a teacher for whom am i not a teacher how long am i not a teacher for what am i not a teacher ee vidhanga negative wh question so my dear friends english is not that much difficult as you think it's a very very easy language so try to concentrate easily you will get and you will make